안녕하세요 시리뮤입니다 미니 PC를 쓰면 어떤 점이 좋은지에 대해서 이야기를 해보려 하는데요 성능 좋은 요즘 컴퓨터들 많이 나와 있죠 그런데 굳이 미니 PC를 써야 되나 라고 생각할 수 있는데요 만약에 웹 서핑을 하거나 간단한 작업을 대부분 다 하는데 고성능 컴퓨터를 사용하면 기본적으로 전력을 많이 사용을 합니다 간단하게 웹 서핑만 하더라도 전력 소모량이 꽤 높아요 그런데 미니 PC를 사용하면 전력 소모량이 매우 낮습니다 게다가 대기 시에는 전력 소모량이 더 낮아서 그냥 아무 작업 안 하고 그냥 켜놓기만 하면 은 10W 초반대 정도의 전력 소모량만 보여요 오늘 소개할 제품은 기콤에서 나온 미니 에어 11이라는 제품인데요 20만원대로 구매할 수 있는 제품인데요 일반적으로 제가 사용하는 용도에 맞게 이 미니 PC를 사용할 수 있는지를 좀 보여드리려고 합니다 이 제품 외형을 먼저 보면 은 전면에 전원 단자가 있고요 오디오 단자랑 USB 단자, USB-C 단자도 있고요 측면 부분에는 SD 슬롯이 있습니다 카드 리더기가 없더라도 SD 슬롯을 사용할 수 있고요 후면은 USB 포트와 유선 램 포트, 미니 DP 포트와 전원 단자 그 USB-C와 HDMI 포트가 있는데요 뒷부분에 있는 DP 포트와 HDMI 단자를 이용하더라도 60Hz까지만 사용이 가능한데요 근데 144Hz 이상을 사용할 수 있는 방법이 있긴 합니다 뒤쪽 부분에 USB-C 포트를 DP 144Hz 이상으로 바꿔주는 이런 젠더가 있는데요 이걸 사용하면 은 144Hz 이상 165Hz도 사용할 수 있어요 하단에 4개의 볼트를 풀면 은 간단하게 분해를 할수 있는데요 SATA 방식의 렉사 SSD가 장착되어 있는데 256GB가 장착되어 있고요 메모리는 DDR4 방식의 8GB의 메모리가 장착되어 있는데요 근데 8GB가 막상 써보면 조금 부족한 용량이에요 그래서 가능하시면 은 8GB를 더 추가해서 16GB를 쓰시는 게 좋고요 제 경우에는 메모리가 어느 만큼 사용하는지 보기 위해서 32GB 메모리를 두 개를 장착해서 64GB를 만들어 볼게요 이 미니 PC를 처음에 세팅할 때는 약간 느리긴 합니다 여러 가지 프로그램을 다 설치해야 되는데 사양이 엄청나게 좋은 건 아니다 보니까 좀 시간도 걸리고 좀 버벅거리고 좀 답답함이 느껴지긴 하는데요 근데 세팅을 다 마치고 난 뒤에 사용할 때는 생각보다 쾌적해요 CPU는 셀러론의 N5095가 사용됐고요 4코어의 CPU입니다 그 메모리는 지금 64GB 장착해서 지금 이 정도 되는데요 이건 좀 사용하다가 메모리가 얼만큼 사용하는지 좀 보여드릴게요 그리고 USD 그래픽이 사용됐고요 컴퓨터를 사용할 때 가장 많이 하는 게 웹서핑일 겁니다 웹서핑하고 여러 개의 창을 띄워놓고 작업을 했을 때 많이 버벅이고 불편하다면 사용하기가 좀 어려울 건데요 제가 일부러 여러 가지 페이지를 띄워 놓고 작업을 해 봤는데 근데 크게 막 엄청 버벅이거나 뭐못볼 정도로 페이지가 늦게 뜨고 하지는 않았습니다 제가 처음 들어가는 페이지도 한번 눌러 들어 볼게요 이 정도 속도? 생각보다 쾌적하죠 영상을 볼때 4K 영상이 재생이 잘 되는지도 중요한데요 유튜브에서 4K 영상을 재생해 봤는데 뭐 전혀 버벅이 없이 깨끗하게 잘 재생됩니다 만약에 넘기는 부분이 있어서 넘기면 약간 로딩이 걸리긴 하는데요 로딩이 끝나고 재생될 때는 전혀 버벅이 없이 깔끔하게 재생이 잘 됩니다 포토샵으로 사진 편집 작업도 해 봤는데요 측면 부분 에 SD 슬롯이 있으니까 뭐 카드 리더기 따로 구매할 필요 없이 간단하게 사진을 복사해서 작업을 할 수가 있습니다 뭐 로딩 속도나 이런 부분들은 나쁘지 않았고요 jpg 사진 편집 같은 경우에도 크게 문제는 안 됐어요 그런데 로우 파일처럼 용량이 큰 파일을 편집할 때는 조금 버벅이긴 합니다 보면 노이즈를 없애기 위해서 디노이즈를 한번 해 봤는데요 누르면은 꽤 오래 걸려요 금방 안 뜨고 한참 걸립니다 좀 조금 답답함이 느껴지죠 금방 넘어갔으면 싶은데 막안 넘어가요 여기서 디노이즈를 하려고 창을 띄워 봤더니 30분이 걸립니다 파일 한개 변환하는데 30분 걸리는 거예요 그래서 전문적으로 뭐 이미지 디노이즈를 하거나 뭐좀 무거운 파일을 편집하거나 그럴 때는 뭐 적합하지는 않아요 근데 일반적으로 사진을 찍고 사진 편집 작업을 하고 그 다음에 블로그에다 글을 쓰고 뭐 이런 용도로 사용한다면 은 전혀 부족함이 없습니다 캣컷을 이용해서 제 경우에 편집 작업을 많이 하는데요 영상 편집 작업을 원활하게 할수 있는가 라고 보면은 프로그램에 따라 다르긴 하지만은 뭐 작업은 할수 있어요 보면은 뭐 영상 클립을 가져와서 편집을 하고 원래는 유... 중간에 자르고 뭐 이어붙이고 자막을 입히고 뭐 이런 작업은 충분히 할수 있습니다 
4K 영상을 인코딩을 한번 해봤는데요. 보면은 8분 조금 넘는 영상인데 시간이 한참 걸립니다. 보면 한참 걸렸는데 지금 이제 10% 겨우 넘어갔거든요. 일반적으로 성능이 좋은 데스크탑에서는 금방 작업이 끝나요. 그런데 어, 이 미니 PC에서 작업해보면은 좀 시간이 좀 많이 걸리긴 합니다. 그렇지만 시간이 걸릴 뿐 결과물은 동일하긴 해요. 그래서 이 부분은 선택하셔야 될것 같아요. 만약에 작업을 이걸 해놓고 만약에 실제로 인코딩은 성능이 좋은 컴퓨터에서 작업하거나 아니면 은 그냥 이렇게 걸어놓고 잠깐 다른 일 하고 보면 은 작업이 돼 있겠죠. 그런 식으로 사용하시면 될것 같아요. 이건 장점이 될 수도 있고 단점이 될 수도 있는데 게임을 못합니다. 만약에 어떤 업무에 열중해야 된다거나 공부를 해야 된다거나 그런 용도로 사용해야 되는데 게임을 할수 있는 유혹에 빠질 수 있는 환경일 수도 있거든요. 사용이 좋으면 은 근데 이건 애초에 게임을 할 수가 없기 때문에 뭐좀더 업무에 좀 효율이 올라가는 그런 장점도 있고요. 그리고 전력을 적게 사용하니까 계속 켜놓고 사용해도 좀 부담이 적어요. 아무래도 어, 전기 요금이나 이런 부분에 요즘 좀 민감하잖아요. 근데 전력을 거의 사용하지 않다 보니까 뭐 계속 켜놔도 좀 부담이 적습니다. 자신이 사용하는 용도에 미니 PC 정도면 충분하다. 이런 분들은 과감하게 이 미니 PC를 한번 바꿔보세요.